Hi. Hi, guys. Can you... Ay, permítame, permítame. Yeah, mister, I can hear you. ¿Y me ven? Sí. Yeah, the same thing. Okay, perfect. So, um, I'm so glad to see you again. How are you? Well, good. I don't know, um, my, uh, where uh, are company? I, I didn't understand what you said. I don't know where um, the company. Did you say company? No. Compañeros, compañeros, no sé si. Um, es que, ah, um, estoy, estoy dejando. Estoy ah. dejando. You are like complaining, okay? Uh, Miss classmates, classmates is like your compañeros de clase. Mm -hmm. Or, por ejemplo, los compañeros que tenemos en el trabajo son workers. Son compañeros de trabajo. Mm -hmm. Pero de clase es classmates. But, but, yeah, classmates. Okay, okay, teacher. Thank you. A pleasure. Okay. Um, I think like we are like in um in a bad situation right now because it's raining a lot. Um and like it's a thunder, right? And I know that it can be um some problems with that because it's raining too much. But um I hope that we can do it. Um that we can do our best. We're going to do our best with that because it's raining and we can come we can um control the weather and the internet verdad no está como en nuestras manitas controlar um la lluvia y el tiempo um todo el clima verdad y está lloviendo bastante bastante fuerte ahorita les escucho bien pero sí entiendo que pueden haber como pequeños momentos en los que yo me pueda distorsionar o mi voz se distorsione o algo solo me avisan si necesito repetir algo para que podamos continuar, y les estoy leyendo aquí en los mensajes, quiero ver, Ricardo dice que tiene internet inestable, está bien, gracias por avisarme, Jenny dice que va a ser de oyente, porque va en el bus, ok Jenny, está bien, espero que llegue rapidito a su casa, que no le agarre la tormenta, um, Lizette también va a estar de oyente, solo ellos, ok, So, um, I'm so glad to see you here. I hope that you are fine. I hope that you are in home. Y los que no, espero que lleguen prontito también. Um, we're going to, we're going to try to do our best. Vamos a tratar de hacer como lo mejor que podamos. Porque yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que, um, que uh, el internet está un poco inestable por esto de las lluvias, así que vamos a hacerlo mejor. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Yeah, that's me. Este, uh, teacher. Um, I'm sorry, eh, pero uh -huh. es que ahorita eh, he acabado ahorita de, de, de salir ahorita del trabajo. Ok, pero okay, permítame, permítame. No le escucho bien, Isabel. No sé si se podría, no sé si es el internet. Yeah, this the internet. Okay, try again, try again. No. Okay, okay, okay. Can you hear me? Uh huh. Okay. So, eh, ahorita pues voy saliendo de mi trabajo. So, saliendo del trabajo. Uh, sí. Yeah, okay. that's right. That's right. That's right. Um. Eh, estoy poniendo atención en la clase, pero porque ahorita. Eh, me encuentro ahorita en San Miguel, uh, voy para um, eh, San Martín. So, está como, como a dos horas y media ahorita uh, para mi casa, porque ahorita estuve haciendo eh, eh, una instalación de, de, de antenas. Um, so, eh, 
o sea, en tiendas telefónicas ahorita porque andamos este eh, con mi equipo ahorita andamos pues, instalando las antenas de estas, las 5G. Ajá. So, oh. Ajá, sí, sí, sí. So, um, uh, mi trabajo pues ahorita pues me requiere mucho tiempo. So, eh, ahorita pues acabo de terminar, pues ahorita eh, le acabo de decir ahorita a, a mi eh, eh, a mi manager ahorita de que eh, bueno pues tengo clases y pues eh, eh, no sé le digo yo así va si, si se va a interrumpir ahorita pues ahorita que vayamos viajando ahorita para pues para mi casa uh -huh. pues porque voy ajá voy ahorita para mi casa ajá y ahorita pues eh, las clases eh, las estoy recibiendo ahorita en, o sea, en camino ahorita para mi casa. Uh -huh. So, ajá, no sé si, ajá, bueno, ahorita aquí está lloviendo, ahorita eh, quiero ver, empezó a llover como eso de las eh, seis y media empezó a llover. So, ajá, ya se calmó un poco ahorita, pues bueno, eh, eh, no sé si pueda pues, pues recibir pues las clases ahorita pues so a hundred percent yo no ajá so, eh, ajá ok so, déjame ver si le entendí por completo porque le escucho un poquito trabado está en San Miguel y va camino a su casita por lo tanto puede que se le interrumpa la conexión en algún momento eso sí that's right sí ok ok right. está bien uh -huh. Ok, gracias por, por decirme, Misael. Le escucho un poquito trabado y sí, eh, me imagino que es porque va en carretera, pues si va para su casita y sí se va, le va a perder el internet en eh, más de algún momento. Uh, Visa Miguel está bien lejos, so. Uh, it's okay, yo sé que estas cosas pasan, que a veces tienen cositas que hacer o no pueden estar en un lugar en específico y pues ustedes quieren recibir las clases. So, um, don't worry about it. Eh, siempre las clases quedan grabadas por si ya no logra escuchar alguna parte de la clase, están las listas de reproducción de YouTube que siempre eh, subo después de cada clase, sí, creo que solo una vez me tardé un poquito más en subirla porque se me fue el internet terminando las clases, se me fue el internet, menos mal que fue después, entonces la subí hasta después, pero yo usualmente el mismo día que doy clase, ese mismo día subo la clase a la playlist. Así que va a estar grabada y cualquier cosa la puede ver ahí. No se preocupe, gracias por avisarme. Eh, y a los demás también gracias por avisarme que van a estar de oyentes si están teniendo alguna interrupción. Yo espero no tener ninguna, pero pues no podemos controlar el clima. Así que vamos a intentar continuar con, um, con los medios que tenemos. Yo sé, yo sé que todos estamos como eh, en esta, atrapados en la tormenta. Um, pero vamos a hacer lo que podamos, ¿ok? Y vamos a practicar las cosas que vimos ayer también. Así que si ya estuvieron ayer, vamos a ver como eh, casi que practicar lo mismo. Es como una segunda parte de la clase de ayer. So, um, we're going to, I'm going to show you my screen. Les voy a mostrar mi screen. No se me, no se me olvida que tenemos un ejercicio pendiente. Um, que... Vamos a hacer un poquito más tarde, solo vamos a iniciar. Así que permítanme, les voy a presentar mi pantalla. Okay, this is, can you see my, my screen? Let yes, me... teacher. Okay. Yes. Perfecto. Yeah, okay, so... yeah, yeah. Okay, thank you. So we're going to read about Christina Aguilera today. That this is like uh, the corresponding reading for today. And this is like a little bit, uh, well, a little short article about Christina Aguilera. 
and we're going to see like um about her uh, this is like a timeline about Cristina Aguilera. If you remember, we were talking about descriptions. We were talking about how to describe people we know, like um, how to describe um, ourselves, how to describe um, our favorite uh, singers, and um, all of these things. We were talking about descriptions, and we're going to talk about Cristina Aguilera today. So um, for this, I need two volunteers to help me to read. You can raise your hand if you if you want to help me to read this. So teacher, um, uh, my um, my screen took, so I, I can see it. So I. Um, for real, I can't help you out, okay? Okay, le escucho un poquito trabado, Misael, y creo que es por lo mismo de que pues va en carretera y eh, la lluvia y todo lo demás. Um, si quiere, trate de escribirme las cositas por chat, así tal vez le entiendo un poquito mejor, porque si no le comprendo muy bien lo que me dice y es por lo mismo de la lluvia o porque va en carretera. So, tenemos a Marcos, okay? Marcos, you can start from the beginning to, este es 1994. Hasta 1994. And um, ¿quién más quiere ayudarme a leer? Aparte de Marcos. Ok, veo otra manita levantada. Miriam. Ok, y Miriam va a leer desde, este es el 98, desde 1998. 90, yeah, 1998, ok. So, from the beginning, Marcos, to 1994. And um, Miriam from 1998 to, to, um, to 24, okay? So you can start. Yes, thank you, Miss. Timeline, timeline. Wow, oh, is 988? Uh -huh. From the beginning, from the beginning. I give it on the basis so far. Okay. Um, so far, she has multiple field singles. She has fans of all age around the world. <clears throat> and many people say she is the best singer of her generation. She is Christina Aguilera. There are some mm -hmm. highlights of Christina's life and career. Timeline. One nine eighty-eight. Christina is born on December twenty-eighth in New York. I'm sorry, I don't see. Jose, I... Jose, <laughs> no se preocupe. Jose. So nine eighty-eight. Two. Uh, Christina appears appears on television. In a star search a television talent show. One nineteen ninety-two. Christina is on TV in Disney new Mickey Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake. One nineteen ninety-four. Christina records Ana Iguana Do with Keito Nakamishi, a Japanese pop star. She tours Japan. Okay. Um, nine, nine, hasta ahí, hasta ahí. Okay. okay, thank you so much, Marcos. Okay, uh, and that was the first part. No se preocupen si yo sé que ni yo leo bien los números, no, imagino ustedes. So, a, apenas veo más que están en blanco y la timeline es moradito como lila y yo sé que no se entiende como muy bien los años. Don't worry. Yo sé que apenas se pueden ver. Ni yo lo logro ver bien. So, don't worry. So, uh, vamos a continuar con Miriam, okay? Miriam? Okay, me. Um, nineteen ninety eight. Christina sing a song for the Disney movie Mulan. Nineteen ninety nine. The kid Kenya in both. Um. Twenty zero one, así se leería, teacher. 
Yeah, you can say like 2001. That's me. Okay. Along with other singers, Christina Records, Lady Marvel Light for the movie Molly Rose. Um, nice. Perdón, ¿cómo dijo que se leía, Tita? 2002. 2002, Cristina performed at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Bhutan. 2004, Cristina wins the best female pop vocal Grammy Award for Beauty. Continue. Mm -hmm. Sí, please. Hasta la última. Okay. Overall, Cristina Aguilera is virtual by her success. It's been Twitter, a uh, rotter, coaster, right? She loves, I simply love my jokes. So, to all Cristina fans. Okay. Thank you so much. Um, it was like a little um article about the life or Cristina Aguilera. Um, she is like thrilled, thrilled is like um, como encantada o, o emocionada por su por sus por su éxito, right? So um, she is uh, well, she is a singer and she does like a lot of things. Um, her first hit was Genie in the Bottle, in a bottle, and I didn't know that she was part of the new Mickey Mouse Club. Um, that is like a new, um, uh, new, um, a new thing for me. I didn't know she was part of the new Mickey Mouse House Club, and um, uh, she sings with Britney Spears and Justin Timberlake, so that's great. Okay, so uh, first of all, I need to know if you have questions. Tienen alguna pregunta sobre el, el vocabulario? No. Yes, hay. Eh, los la, eh, cuando uno lee los números en inglés para cantidades y ahorita acabo de ver que los leyeron diferente en edades. O en tiempo. Mm, sí, eso depende mucho en realidad de cómo usted lo quiera decir. Por ejemplo, cuando eh, muchas veces se leen de dos cifras. Eh, ay, no los quiero confundir con esto, pero ya me ha pasado que en los años, por ejemplo, en vez de decirle 1,988, dicen... Um, 1988, como que agarran los primeros dos números y luego los otros dos números cuando son de dos cifras. Okay. Esto depende mucho de su lectura en realidad. Podría haberlos dicho de cualquiera de las dos formas y ambas están bien. Sí, podría okay. haberme dicho 1988, 1992, o, o simplemente decirle a los años en específico, con los años, decirlos de dos cifras. Um, 1992, sí. Are uh, 20. Um, like, no, it's, it's uh, 1994, 1998. Y así, con los años específicamente, solo con los años. Okay. No lo vayan a hacer con okay. cantidades. Ok. Ok. Sí, con okay. cantidades. Thank you. Ok. Sí, sí. Thank solamente you. con los años. Ok. Um, another question? No. Everything is perfect. So we're going to continue with the class. Okay, so we're going to have a little exercise right now. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y después vamos a socializar el de ayer porque no se me olvida. So you're going to describe today. Uy. You're going to describe today a people, um, a person that you love, okay? The...
the in um the the rule is descriptions about one person that you love una persona que usted ama it can be your mom your dad maybe one of your grandma grandmas or grandpas um a son a daughter uh, your best friend a cousin yeah someone that you love vamos a describir a alguien que amamos y quiero que me digan al menos cinco cosas de esa persona okay five sentences about a people you love okay de unas de las personas que usted ama escoja una de las personas que ama y eh, van a describirlas pueden ser aspectos físicos de personalidad um, cosas que le gustan right we're going to do a description about people we love okay so do you have questions about this exercise Okay, so we're going to go to the breakup rooms. Como sé que hay varios que están con un poquito mal el internet. Eh, traten de compartir las, las, el ejercicio con los demás, pero eh, más que todo traten de hacerlo ustedes solitos, ¿ok? Porque sé que el internet está un poquito malo ahorita, ¿ok? Go, guys. We're going to have a few minutes to do this.
Okay, we're we are back. We are back. So, um, who wants to share the exercise? Mm -hmm. Voluntariamente. Guys, who wants to tell me your exercise? No one. Shall I pick someone? Okay, Jose Heriberto. Okay. Um... Uh, my my favorite person is my is my wife. Uh, your uh, her name is Veronica. Uh, uh, she is four years old. And and my wife is um, is very happy. She is um, she is a uh, hard working or oh, hard work. And and I. She loves her her children. Is um, is um, uh, she she is very very happy and and is um, and also also she she good cook or good good cooks is um, very well and and the person is amazing. Only teacher. Okay. Thank you so much. Applause to you because you did it so great. Thank you so much, Jose Heriberto. Okay. Okay. Uh, yeah. Okay. Another one who wants to share the exercise. Uno más. No se peleen. No se peleen. Okay, I think I'm gonna pick. Oh, Cindy, Cindy lo salvó. Okay, Cindy, <laughs> tell me. Okay, uh, is my mother. She mm -hmm. is 30, 39 years old. Mm -hmm. Is very responsible, is intelligent. She is pretty and she is a good cook. Okay. A good, uh, you can say a good chef, for example. Yes. A good yes. chef. Okay, amazing. Thank you so much, Cindy. That's great. Okay. Um, About the last question of yesterday, we were talking about wood. If you remember, yo les mandé incluso el screen para que lo tuvieran por ahí. Um, de cómo se utiliza wood. So, um, remember, quiero que alguien me recuerde, ¿qué son los modal verbs? Así en general, ¿qué son los modal verbs? ¿Qué les conté yo que son los modal verbs? Los modal, los modal verbs son los que dice me gustaría, podría, que es good, should, en may, uh -huh. en, en, Only. Only that. Okay. Yes. Yes. Yeah. Good, good. Todas las participaciones son bienvenidas aquí. ¿No me ven? Ya se mira. Sí. Yeah, Quizás sí, sí. la cámara de repente se desactiva si el internet está sí. estable. Quizás el internet no estaba cargando bien. Um, y por eso no me podían ver. Pero ahorita sí me ven. Yes. Yes, teacher. Okay. Okay. Está I bien. can see you. Gracias, gracias, Norma, por avisarme. Ok. Um, that's great. Thank you so much, José Heriberto. Ok. Another opinion about what is a modal verb. ¿Qué es un modal verb? Ok. Auxiliares. Verbos auxiliares. Ok. Yes, verbos auxiliares. Amazing. 
I told you yesterday, a modal verb is an auxiliary verb that you are going to use with another verb in infinitive and it's going to change the complete meaning of the sentence, okay? It's not the same when I say, I travel to New York, for example. Yo viajo a New York. I travel to New York. That when I say, I will travel to New York. I am like um using a wish. Estoy utilizando un deseo, ¿ok? El primer modo de albert, que es el que estamos viendo ahorita, que es will. ¿Ok? Pronto en los siguientes en niveles también van a ver otros modo de que también son bastante sencillos. Y yo les decía, les decía, de que los modo de son bastante fáciles porque tienen todos la misma estructura. Sí, exactamente la misma estructura. Por lo tanto... Vamos a utilizar, yo se les había puesto aquí en el chat y se les voy a volver a dejar ahorita en el chat esta estructura. Esta, ¿ok? Always, in positive, we're going to use modal, subject, sorry, subject, that is the person that you are talking about, the modal verb, that is the auxiliary verb, The verb in infinitive, remember, the verb is always in infinitive. No en pasado, no en futuro, no en um, de ninguna forma. En infinitivo o en su forma base, como le quieran decir, en su forma base, en infinitivo, en simple present, whatever. El verbo en su forma base. And at the complement, of course. The complement that brings all the details about the sentence, like where, when, who, with that, at what time, and all of these things. In negative, we use like the same structure, but with the modal verb in negative. Es el modal verb el que va a ir en negativo. Y decíamos que the would es will not or wouldn't. Okay, will not or wouldn't. And um, in the questions, we're going to use the modal verb first. Okay, always the modal verb first. Then we're going to use the subject, the verb in infinitive, and the complement, okay? Es súper, súper sencillo de utilizar. Y ayer decíamos que would es específicamente para wishes, para deseos. Would es ese ia de la, en la conjugación de los verbos cuando le decimos en presente, en, en, perdón, en español, decimos como comería, estudiaría, trabajaría, ¿sí? Esa conjugación de los verbos no existe en el inglés. Pero existe would, que es un modal verb que viene a significar algo parecido a eso que decimos en español. Sí, no les digo que es exactamente lo mismo, porque como son idiomas distintos, es como hacer comparación. Sí, no, no, no siempre va a haber una traducción del inglés al español, y eso pasa con todos los idiomas, no siempre va a haber una traducción específica de algo a, a su idioma eh, original, al, al idioma que usted habla porque todas las culturas son distintas y utilizan palabras distintas. So, um, when we use the modal verbs, you need to talk in English, ¿ok? Es como, yo siempre doy esta recomendación de que los modal verbs se aprendan desde eh, las intenciones, ¿ok? No desde lo que significa el español, ¿sí? Yo les puedo dar un ejemplo de los que significan en español o más o menos cuál vendría siendo el, el equivalente de esa palabra o de esa oración en el español. Sin embargo, para mí sí es bien necesario para los modal verbs utilizarlos desde el inglés y mirarlos desde las intenciones. ¿Con qué intención yo utilizo esta palabra? ¿Sí? ¿Con qué intención la gente que habla inglés utiliza esta palabra? ¿Sí? Más que traducirlo al español, saber la intención. So, for would is a wish. ¿Ok? When we are like expressing wishes. Les decía que los wishes pueden ser algo que se vaya a cumplir o algo que no. Sí, fácilmente puede ser algo que se pueda cumplir como I would like to buy an ice cream. Me gustaría comprar un helado. Y digo como, well, I'm gonna do it. Y voy a comprar el helado, right? But I am expressing a wish. Porque estoy expresando un deseo. Por eso utilizo would. Puede ser algo que se cumpla o algo que no. Puede ser algo futuro, pero no tienen que encasillarse tanto en el que están hablando de un futuro, sino más bien están hablando de un deseo, ¿ok? Um... Cuando estén unos dos módulos más adelante, creo, van a ver cómo esa diferencia con el futuro, el futuro con el futuro simple, esa es la diferencia entre would, con will, con going to, que en realidad es bastante sencilla, solo medio adelantándoles, en realidad, wish, eh, perdón, would es para expresar deseos. Y sí se puede utilizar para hablar del futuro. 
Claro, porque cuando nosotros hablamos del futuro, también nuestros deseos pueden ser futuros. Like, I wish, Ooh. I would like to uh, be a doctor someday, a doctor in human rights. Um, I would like to be a doctor someday, a doctor in human rights, que son derechos humanos. Um, that's my wish. I wish to be a doctor. Yo deseo ser una doctora. Y when I say I would, I am expressing a wish. Okay? So do you have any questions about this? Preguntas sobre esto en específico, sobre would? Teacher, Diga. different the two, uh, the would like, it would, you mean, may? It would, la segunda? No le escuché. Would you main? Would you main? Uh -huh. Main como de. Mente. Main. Mm. Ok. Um, realmente no entiendo el contexto de la pregunta en sí. Mm. Eh, la diferencia que se usa, porque se usa would like, would like y would you main. No estoy segura de la segunda expresión que me está diciendo, pero would se puede utilizar no solo con like, sino con cualquier verbo. Would eat, would drink, would drive, would walk, would jump, would think, would cook, right? Puede utilizarse con cualquier verbo. Sí, es como el i al final de los verbos. Entonces, no es específico para el like. No, no es como... El, el, usualmente utilizamos el like porque es para cuando decimos que algo nos gustaría pero también lo puedo utilizar como I will drive, yo manejaría I will eat, yo um, comería for example I will eat um, seafood if I wasn't allergic yo comería marisco si no fuera alérgica, por ejemplo yo comería sí mm. ya no estoy diciendo like no estoy expresando Uh, yeah. con la, el, el, el verbo en infinitivo con like, sino con otros verbos. Entonces se puede acompañar con otros verbos. No es solamente okay. con like. Ok, thank you, teacher. Ok, thank you. So, questions? Preguntas acerca de esto. Si yo digo, teacher, yo hubiera deseado hacer esto, por ejemplo, no mm. aplicaría. Yes, that's, um, that's a modal verb in past. Yo le diría, I will have done. I will have done. Pero esa expresión es algo que van a aprender un poquito más adelante. Sí, ahorita manejémoslo en presente. I will have done es como ah, okay. yo hubiera deseado <risa> hacer, yeah. haber hecho. Ajá. Pero es, son lo, ya los modal verbs en pasado, ¿sí? Um, sí existen. Ok. So, if you don't have questions, we're going to do another speaking activity. Y vamos a, asociar, a socializar el anterior también. Este es... Permítame, lo busco. What would you like to do in your next vacations? What would you like to do in your next vacations? ¿Qué les gustaría hacer en sus siguientes vacaciones? So, esa es la pregunta central que van a manejar en las nuevas breakup rooms. Ok. Los voy a recrear. Ok, you can go. No vamos a tener mucho tiempo, así que apurense.
Okay, we are all here. So, I would like to hear a volunteer to tell me your description about the people you love. Mm -hmm. Who wants to tell me about your exercise? I know esto era sobre, sobre the people you love. Les digo yo sobre las vacaciones. I'm sorry. About your vacations. <laughs> uh -huh. Who wants? Who wants? Who wants to? Okay, Jose Heriberto. Tell me. Okay, in my case, um, I would like um, on my vacation, on my vacation, and I would like to go to the beach, and and I I like um, uh, exercise a lot, of, and and other activities, and and, and I I I would like. To, uh, to visit my family, my family, uh, for example, and my mom, my my daughter, and other family, and I would like to go to the to the United States. Uh, and I would like to uh, uh, travel uh, to go to the United States and visit uh, New York City, New York City, for example, and I uh, there. Uh, and there visit my my sister in in New York City only. <laughs> okay, thank you so much, Jose. That's a really good plan to vacations. I think. I hope that you could do it. Okay. Okay. Um, vi otra manita levantada por ahí. Creo que era Marcos. Yes, yes. Yeah. Okay. Tell me. Okay, I. I am. <laughs> I wish a camping in with my family, my mm -hmm. son and daughter, in Cholatinango, and visit family and a visit family in a put in put on put 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 up the Christmas trees is a very funny. Activity with with us. Okay, that's it. Thank you so much. Okay, thank you, Marcos. It was really good. Okay, I remember the last question that I that we did yesterday was, "What would you do if you had a lot of money?" si tuviera mucho dinero. So I would like to hear uh, um an answer about this question. Querían, what would you do if you have a lot of money? What will you do? A volunteer? In my case, I visit uh, or I travel uh, run uh, run down work, run the uh -huh. world in uh, alrededor del mundo. Viajaría alrededor del mundo. <laughs> yeah, around the world. <laughs> around remember, the world. Uh, remember that I book. visit. I would. Yeah, uh, I visited, uh, for example, in in Alemania, in France, in Europe, in Europe, in, in Europe, and I I I would help help uh, uh, more people, the poor. Okay, that's a really good question yeah. to to have a lot of money. Okay. And, <laughs> Good job, okay, applause to you. You are doing fantastic, okay? I think if I had a lot of money, I definitely will travel around the world. Of course, that's um that's my, my answer too, because I, I really, I would like to visit a lot of countries. Um, In Europe, I think Greece, um, France, Spain, Germany, Belgium, yeah, so I would like to to travel around the world too. And um that's like my question if I if if I had a lot of money, but I don't have 
<laughs> so um I need to um to know if you have any more questions. Preguntas. No. Okay, so I'm no going to see you on Monday. No se les olvide la plataforma que es para mañana a la medianoche. Y nos vemos el lunes, okay? See you on Monday. Bye. See you on Monday. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.